എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം സിറ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഭാഗമായി ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ നമ്മൾ നാല് സെഷൻസ് ആയി ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർ പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആദ്യമായി സിറ്ററിനോടും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി വേദിയൊരുക്കുന്ന അസാപ്പിനോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എല്ലാ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെയും കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അനൂപ് സാർ എച്ച് ഒ ഡി ജി പി ടി സി മഞ്ചേരി അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ പാനലിസ്റ്റായി ചലക്കര പോളിടെക്നിക്കിലെ ലക്ചർമാരായ സജിത് സി വിഷ്ണു എസ് കെ സിജോ കെ കെ എന്നിവരാണുള്ളത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാനായി ശ്രീ ഷൈൻ സി എസ് ലെക്ചറർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ജി പി ടി സി ആക്ടിങ്ങിലാണുള്ളത് ഷൈൻ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ നമ്മള് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗിലെ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ആണ് ഇന്ന് ഓൺലൈൻ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ടോപ്പിക്കിൽ സബ്ജക്ടിന്റെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കമ്മിനെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആൻഡ് വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വേരിയസ് പവർ പ്ലാന്റിന്റെ യൂസസും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുറുമിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പവർ പ്ലാന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നാഗ്പാലിന്റെയും ബുക്കാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് പവർ draw and explain the working of hydroelectric power plants then describe the working of diesel power plant illustrate the working of steam power plant draw and explain the working of nuclear power plant explain the working of conventional that means solar wind tidal geothermal power plants with the sketch of uh, with the help of sketches and mention advantages and disadvantages of each power plants we now go to the topic like that come in the power plants അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എനർജി പവർ പ്ലാന്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ പവർ പ്ലാന്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അത് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൊക്കേഷൻ ആണ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ എനർജി അതായത് നമുക്ക് എനർജി നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ നമുക്ക് കൺവെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺവെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജീസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻ അതായത് ഈ പവർ പ്ലാന്റുകൾ വർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇലക്ട്രിക് എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പവർ പ്ലാന്റ് വഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് എനർജിയാണ് അപ്പൊ എന്ത് എനർജി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എനർജി സോഴ്സസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് ഈ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് അതായത് ഡീസൽ അതുപോലെ കോൾ അതുപോലെ ഗ്യാസോലിൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആയിട്ട് പറയും ഇനി നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം സോളാർ അതുപോലെ തന്നെ സോളാർ എനർജി അതുപോലെ തന്നെ ടൈഡൽ എനർജി അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡ് എനർജി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എനർജി ഇൻപുട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പവർ പ്ലാന്റുകളെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ പവർ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഇത് രണ്ട് മാർക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ ആറ് മാർക്കിനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ക
അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന പോലെ കൺവെൻഷൻ എനർജി പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺവെൻഷൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പവർ പ്ലാന്റുകളെ കൺവെൻഷൻ എനർജി പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിൽ തന്നെ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൺവെൻഷൻ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പവർ പ്ലാന്റുകളെ കൺവെൻഷണൽ പവർ എനർജി പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറയും അതിൽ സ്റ്റീം ഉണ്ട് ഡീസൽ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീടാണ് പറയുന്നത് ഇനി നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി പവർ പ്ലാന്റുകളെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പവർ പ്ലാന്റുകളെ നമ്മൾ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറയും അതിൽ സോളാർ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് ജിയോ തെർമൽ ഉണ്ട് വിൻഡ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് ടൈഡൽ പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് ദെൻ തെർമോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോളാർ ഉണ്ട് ജിയോ തെർമൽ ഉണ്ട് വിൻഡ് ഉണ്ട് ടൈഡൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തെർമോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് ഇനി നാച്ചർ ഓഫ് ലോഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് ലോഡ് അതായത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ലോഡ് ആണ് ഈ പവർ പ്ലാന്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പവർ പ്ലാന്റുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഉള്ള പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പെർ ഇയർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ പവർ അവേഴ്സിൽ കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റുകളായിരിക്കും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകൾ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഈ ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ വരാറുണ്ട് ഇനി പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് ബേസ് ലോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ അതായത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് അതായത് നമുക്കറിയാം വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ലോഡ് വേണ്ടി വരും അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ അതുപോലെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പീക്ക് ലോഡ് കൂടി വരും അങ്ങനെയുള്ള പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുകയും ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം പവർ അവേഴ്സ് പെർ ഇയർ അതിൽ കുറവ് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള പവർ പ്ലാന്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ടായിരം പവർ അവേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരം പവർ അവേഴ്സിൽ കുറവ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയും പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കോഴിക്കോട് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോഴിക്കോട് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് അതുപോലെ ചില ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഇതൊക്കെ ഇത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റിന് എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ അതായത് പീക്ക് ലോഡ് സമയങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പവർ പ്ലാന്റുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ പവർ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേഷനറി പവർ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റേഷനറി പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീം പവർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വണ്ടികളിലൊക്കെ നമുക്ക് ജനറേറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ലോക്കോമോട്ടീവ് ഓർ പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് ദെൻ നാലാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ അതായത് എവിടെയാണ് അത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെവിടെയാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സെൻട്രൽ പവർ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എനർജി സോഴ്സ് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു കോൾ മൈൻ ഏരിയ
പ്ലേസുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് വളരെ അകന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റുകൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഐസൊലേറ്റഡ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തത് ബേസിസ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി കൺവെൻഷനൽ ഉണ്ട് നോൺ കൺവെൻഷനൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ലോഡ് അതിൽ തന്നെ ബേസ് ലോഡും ഉണ്ട് പീക്ക് ലോഡും ഉണ്ട് ദെൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സർവീസ് കണ്ടീഷൻ അതായത് സ്റ്റേഷനറിയും ഉണ്ട് മൊബൈലും ഉണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ പവർ പ്ലാന്റുകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐസൊലേറ്റഡ് പവർ പ്ലാന്റുകളും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓരോരോ പവർ പ്ലാന്റുകളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കമ്മിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഡ്രോ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് നീറ്റ് സ്കെച്ച് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ആ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിന്റെ ലേ ഔട്ട് ഡയറക്റ്റ് വരയ്ക്കുക ലേ ഔട്ട് ഡയറക്റ്റ് അതിൽ ഉള്ള കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാർട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക ഒരു അഞ്ച് സെന്റൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള അഞ്ച് സെന്റൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡ്രോ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് അറിയാം ഏതൊരു പവർ പ്ലാന്റുകൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രൈം മൂവർ കാണും അപ്പൊ പ്രൈം മൂവർ ഇത് ഈ ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൈം മൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രൈം മൂവർ ആണ് അപ്പോ ഈ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ പ്രൈം മൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് പ്രൈം മൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രൈം മൂവർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈം മൂവർ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകളിലെ പ്രൈം മൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടർബൈൻ ആയിരിക്കും ടർബൈൻ ആണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകളിലെ പ്രൈം മൂവർ ഇനി ഈ പ്രൈം മൂവർ ടർബൈന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാട്ടർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ അപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ സഹ വെള്ളത്തിന്റെ സഹായത്താൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം വെള്ളം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡാമുകളാണ് അപ്പൊ ഡാം കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിവറിനെ എക്രോസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡാം കിട്ടുന്നത് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ റിവറിനെ ഡാം ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഈ ഡാം എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഡാം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോൺക്രീറ്റിലുള്ള ഡാമിന്റെ ഹാച്ച് ഇവിടെ ഹാച്ചിങ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡാം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡാം ഡാം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ റിസർവോയർ എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്കറിയാം ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഡാമിൽ നിന്ന് പറയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡാമിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുമായി ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ഏരിയനെ നമ്മൾ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പക്ഷേ മരങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ഒന്നും ഒരു പക്ഷേ അവിടെ വളരണമെന്നില്ല അത് വെള്ളത്തിന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാച്ച് കൂടുതൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് വരുന്നത് ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ അപ്പൊ ഈ ഡാമിന്റെ ഏറ്റവും ചുവ ചുവട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്യൂട്ടബിൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നോ നമ്മൾ പാറ തുരന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മല തുറ തുരന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് വഴി നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി നമുക്കൊരു ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് വാൽവ് ഉണ്ടാവും അത് ഡാമിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വരുന്ന ആദ്യത്തെ പോർഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഗേറ്റ് വാൽവ് എന്ന് പറയും
പ്രഷർ ഇൻക്രീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ സർജ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം പെൻസ്റ്റോ പൈപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കിലേക്കോ വെള്ളം കയറി നിൽക്കും ഇതാണ് ഈ സർജ് ടാങ്കിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു സ്മോൾ റിസർവോയർ ആണ് പ്രഷർ വേരിയേഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നേരെ നമ്മൾ പെൻസ്റ്റോ പൈപ്പിൽ നിന്ന് ലെറ്റ് വാൽവ് വഴി നേരെ ടർബൈനിലേക്ക് പോകും ായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടർബൈൻ ആണോ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഹെഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടർബൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഈ ടർബൈനുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടർബൈൻ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പെൽറ്റൻ അതുപോലെ ഫ്രാൻസിസ് കെപ്ലാൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ടർബൈൻ വേണോ അതിനെ ഹെഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടർബൈൻ നമ്മൾ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടർബൈനിലേക്ക് വെള്ളം ശക്തിയായിട്ട് ടർബൈനിൽ റണ്ണർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ശക്തിയായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ടർബൈൻ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് കണക്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ജനറേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടർബൈൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടർബൈൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് നേരെ മുകളിൽ ടർബൈൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ നേരെ മുകളിലായിട്ട് ജനറേറ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് വരും ജനറേറ്റർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഒരു ഡാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് ഉണ്ട് പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് വഴി നമ്മൾ നേരെ ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മളൊരു അതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡാമിനും പൈപ്പിന്റെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് അതായത് ടർബൈനിലേക്കുള്ള ഇൻലെറ്റിനും ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സർജ് ടാങ്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇൻലെറ്റ് വാൽവിനെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ദെൻ പെൻസോ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് പൈപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാസേജ് ഓഫ് പൈപ്പാണ് ഇനി നമ്മൾ നമുക്കറിയാം വെള്ളം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ഈ ടർബൈനിലേക്ക് ഇൻലെറ്റ് വാൽവിൽ നിന്ന് കടന്ന് വെള്ളം ഹിറ്റ് ചെയ്തു ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിലുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ല നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ആ വെള്ളത്തിന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം നേരെ താഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ടർബൈനുകളിൽ നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇവിടെ പച്ച കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ആണ് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് വഴി വളരെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പിൽവേയിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിവറുമായിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പൺ പാസേജിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഈ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെയിൽ റൈസുമായിട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ പവർ ഹൗസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലോവർ ലെവലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സ് ഹെഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പവർ ഹൗസ് വളരെ ലോവർ ലെവലിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഫിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സർജ് ടാങ്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ അത് സർജ് ടാങ്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഹാമറിംഗ് എഫക്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വാട്ടർ ഗോയിങ് വാട്ടർ ഡൂയിങ് ആഫ്റ്റർ പാസ് ത്രൂ ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ടു ത്രൂ ടു ദ ടെയിൽ റൈസ് അതായത് പുറത്തേക്ക് ടെയിൽ റൈസിലേക്ക് വെള്ളം നമ്മൾ കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിൽ നമുക്കൊരു ഡാം വേണം ഡാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഒരു പെൻസോ പൈപ്പ് വഴി ടർബൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒരു സർജ് ടാങ്ക് കണക്ട് ചെയ്യും പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദെൻ ഒരു ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഉണ്ടാവും ടർബൈനുമായിട്ട് കണക്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജനറേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വഴി ട്രാൻസ്
ലേബേഴ്സ് നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ് കൺട്രോളിന് ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ഈ ഡാമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി വളരെ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ എയർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് റിലേബിൾ ആണ് ലോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ലോ ആണ് ഫ്യൂൽ ചാർജ് വളരെ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ലേബർ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതർ ബെനിഫിറ്റിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇറിഗേഷൻ ഫ്ലഡ് കൺട്രോളിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടർബൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻ അതായത് നമുക്ക് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിലായിരിക്കും ഇത് പിറ്റ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രസരണ നഷ്ടം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരിടത്തുനിന്ന് വൈദ്യുതി വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതുവഴി ലൈനിലൂടെ നമുക്ക് പ്രസരണ നഷ്ടം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ വെള്ളത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരെയൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി ഇപ്പൊ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസ് ആണ് താമസിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും അവരെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ചില കേസുകളിൽ ഡാമുകൾ വഴി വാട്ടർ ഷെയറിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂസ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നാട്ടുകളൊക്കെ കെട്ടി ഡാം കെട്ടി അടച്ച് ഡാമൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ ഷെയറിങ്ങിന്റെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലോ ഒക്കെ വാട്ടർ ഷെയറിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂസ് വരാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൊക്കേറ്റഡ് അവേ ഫ്രം റിമോട്ട് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ റിമോട്ട് പ്ലേസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ ഹൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ദെൻ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഷെയറിംഗ് ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോ പവർ പ്ലാന്റുകൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ ലൈൻ ഡയഗ്രാം വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഏത് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാം ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നത് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ പവർ പ്ലാന്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസൽ ആയിരിക്കും അത് കൂടാതെ തന്നെ ആ ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അതൊരു എൻജിൻ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡീസൽ എൻജിനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഒരു എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫ്യൂൽ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കൂളന്റ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് കമ്പോണൻസ് ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ഇത് ഈ കൂളന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂളന്റിനെ നമുക്ക് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സൈലൻസർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോറി റേഡിയേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ അബ്സോർവ് കം കമ്പോണൻസ് അബ്സോർവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ തണുപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അല്ലെ
ഇനി ഫ്യൂവൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഒരു പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്റർ വഴി നേരെ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുവഴി നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾക്കറിയാം ഏതൊരു എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിലും ഫ്യൂവൽ ആണെങ്കിലും ഡീസൽ ആണെങ്കിലും പെട്രോൾ ആണെങ്കിലും അവിടെ എയർ വേണം അപ്പൊ എയർ എയർ എയറിനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എയർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും ആ എയർ ഫിൽറ്റർ വഴി എയറിനെ നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എയറിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എഞ്ചിനിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡീസൽ എഞ്ചിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ വേണം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എയർ വേണം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എയർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ആ എയർ നേരെ എയർ ഫിൽറ്റർ വഴി കടന്ന് നേ എഞ്ചിന്റെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവിലേക്ക് എത്തി ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ഫ്യൂൽ സപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡീ സപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡീസൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഈ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ ഈ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ നേരെ വരുന്നത് ഒരു ഫ്യൂൽ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ വഴി ഡേ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ വഴി ഫ്യൂൽ പമ്പ് വഴി നമ്മൾ നേരെ ഈ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ വഴി ഫ്യൂൽ പമ്പ് വഴി നേരെ ഡേ ഡേ ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കും ഡേ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എത്രത്തോളം ലിറ്റർ ഓഫ് ഡീസൽ ചിലവാവും അത് അത് നമ്മളൊരു ഡേ ടാങ്കിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നേരെ ഡേ ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തു അവിടെ നേരെ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ വഴി ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തു അവിടെ നേരെ എഞ്ചിനിലേക്ക് പോയി ഇനി ഈ എഞ്ചിനിൽ നമ്മൾ അറിയാം ശ്രദ്ധിക്കുക എഞ്ചിനിൽ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിന്റെ ഒരു ടാങ്ക് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിന്റെ ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓയിൽ എടുത്ത് നേരെ പമ്പ് വഴി എഞ്ചിനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി അതിനെ കൂൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓയിൽ കൂളർ വഴി നമ്മൾ നേരെ വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഓയിലിനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എഞ്ചിനിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ കൂളന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ആണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൂളന്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ആണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വളരെ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസരം നമുക്കറിയാം എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വാട്ടർ അങ്ങ് റൈസ് ആവും അപ്പൊ ഈ വാട്ടറിന് സ്റ്റീം ആയിട്ട് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ നമുക്ക് ടാങ്ക് നമുക്ക് ഒരു സർജ് ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഈ സർജ് ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ ചൂടായ വാട്ടറിനെ സർജ് സപ്ലൈ ചെയ്യും അവിടെ നേരെ ഒരു കൂളിംഗ് ടവറിലേക്ക് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഒരു പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂളിംഗ് ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൂളിംഗ് ടവറിന്റെ പ്രത്യേകത ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്പ്രൈ ചെയ്യും ഈ വാട്ടർ നേരെ താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ തണുത്തിട്ട് നേരെ താഴേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മളൊരു വാട്ടർ ഫീഡ് പമ്പ് വഴി നേരെ ഒരു വാട്ടർ ഫീഡ് പമ്പ് വഴി നമ്മൾ നേരെ എഞ്ചിനിലേക്ക് വീണ്ടും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്കറിയാം എഞ്ചിൻ ആണ് ഈ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജനറേറ്റർ വേണം അപ്പൊ ഈ ജനറേറ്റർ നേരെ എഞ്ചിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജനറേറ്ററിനെ നമ്മൾ കപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ നേരെ ട്രാൻസ്ഫോമർ റൂം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വഴി നമ്മൾ ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും കൺട്രോൾ റൂം വഴി ലൈനിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ വർക്ക് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് നോക്കുക ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ ഡീസലിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഉണ്ടാവും നേരെ നമ്മൾ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ വഴി ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ദെൻ എയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എയർ ഫിൽറ്റർ വഴി എയർ എയർ ഫിൽറ്റർ വഴി നേരെ എഞ്ചിനിലേക്ക് കൊടുക്കും ദെൻ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ സപ്ലൈ സമ്പ് ഉണ്ടാവും ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും അവിടെ നേരെ ഒരു ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ പമ്പ് ഉണ്ടാവും ദെൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂളിംഗ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു ടാങ്ക് കൂളിംഗ് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ നേരെ വാട്ടർ വഴി
ദെൻ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡീസൽ എഞ്ചിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ട് എയർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എക്സോസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഇതാണ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ടു ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡീസൽ ആയുണ്ട് ദെൻ ക്യൂക്ലി സ്റ്റാർട്ട് ദെൻ ഒക്കുപൈസ് ലെസ് സ്പേസ് വളരെ കുറച്ച് സ്പേസ് മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ലെസ് ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ലോഡ് സെന്റർ അതായത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു 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 ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അതിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവെച്ച് നമുക്ക് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നോ ആഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം റിക്വയർഡ് അതായത് നമുക്കറിയാം തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിലൊക്കെ ആഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം അത് ഭയങ്കര പാടാണ് അതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ദെൻ ഈസി ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആണ് ലെസ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ റിക്വയർ ആണ് അപ്പൊ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുക ഈസി ടു ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ദെൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ കുറച്ച് മതി ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് സെന്ററുമായിട്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഈസി ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ദെൻ ലെസ് ലെസ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കപ്പാസിറ്റി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഹൈ വളരെ കൂടുതൽ കാരണം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ ഹൈ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഹൈ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ അൺഹൈജീനിക് എമിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ടു ടു ഫൈവ് ഇയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് നോക്കുക ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് വളരെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കാര്യം തേയ്മാന ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും എഞ്ചിൻ ആണ് ദെൻ കപ്പാസിറ്റി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണോ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടോക്സിക് എമിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ടു ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇനി സ്റ്റീ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റിൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീം ആയിരിക്കും സ്റ്റീം ആണ് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റീം വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ് വേണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബോയിലർ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീം ആയിരിക്കും വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രൈം മൂവർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം ടർബൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ അല്ല സ്റ്റീം ടർബൈൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ബോയിലർ വേണം അപ്പൊ ഈ ബോയിലർ വെറുതെ നമുക്ക് സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ അവിടെ സ്റ്റീമായി വെള്ളവും വെള്ളം സ്റ്റീമായി മാറുള്ളൂ അതേ സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബോയിലർ ഉണ്ടാവും ഈ ബോയിലർ ബോയിലർ ഹൗസിനുള്ളിൽ ഇവിടെ കണ്ട ഈ ഫിഗറിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ ബോയിലർ ഹൗസ് ഉണ്ട് ഈ ബോയിലർ ഹൗസിനുള്ളിൽ ഒരു ബോയിലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോയിലറിലേക്ക് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം ആ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഷ് ആണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കോൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് കോൾ യാർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോളിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത കോളിനെ ന
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അതിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിക്കും തണുപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഈ കണ്ടൻസറിൽ തണുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടൻസറിലേക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയം അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കൂളിംഗ് വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പമ്പ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് നേരെ ഈ ബോയിലർ കണ്ടൻസറിലേക്ക് കൊടുത്ത് കണ്ടൻ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ് അപ്പൊ ഈ കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീമിലുള്ള സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും തണുത്ത വാട്ടറായി മാറും അതിനെ നമ്മൾ നേരെ വീണ്ടും ബോയിലറിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യും വീണ്ടും ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യും ഇനി ഈ ആഷ് അതായത് ബോയിലറിൽ കത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ആഷിനെ നമ്മൾ ഒരു ആഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം വഴി ആഷ് സമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ബോയിലർ എന്നുള്ള എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചിമ്മിനിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിമ്മിനിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ഗ്യാസസ് ഹോട്ട് ഗ്യാസസ് എലിമിനേഷൻ അതായത് അൺവാണ്ടഡ് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് അപ്പൊ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീം ആണ് സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റിൽ സ്റ്റീം ആണ് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റീം നേരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബോയിലർ ഹൗസ് ഉണ്ട് ബോയിലർ ഹൗസിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കോളും എയറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാട്ടറെ നമ്മൾ സ്റ്റീം ആക്കും സ്റ്റീം നേരെ നമ്മൾ സ്റ്റീം ടർബിനിൽ കണക്ട് ചെയ്യും സ്റ്റീം ടർബൈൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നേരെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ദെൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ നേരെ കണക്ട് കണ്ടൻസർ വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടൻസറിലൂടെ തണുപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ബോയിലറിലേക്ക് തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ ആക്ട് ബോയിലറിൽ കത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഈ കോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഷിനെ നമ്മൾ ആഷ് സമ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹോട്ട് ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചിമ്മിനി വഴി നമ്മൾ അതിനെ തണുപ്പിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും ഡെലിവറി ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്ന പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ പേര് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ വഴിയായിരിക്കും അവിടെ എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ് വഴി നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൺട്രോൾഡ് ഫിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ആ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റിൽ നിന്നാണ് അതായത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പുകളായ യുറേനിയം പ്ലൂട്ടോണിയം ഇവയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിഷൻ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫിഷൻ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വഴി ഫിഷൻ പ്രോസസ് വഴി ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബോയിലറിലേക്ക് കൊടുത്തു ആ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി കൂളന്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് വഴി ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വഴി നമ്മൾ സ്റ്റീം വാട്ടറിനെ സ്റ്റീം ആക്കി മാറ്റി ആ സ്റ്റീം വഴി ബാക്കി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് തന്നെ സ്റ്റീം ടർബൈൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് കപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റീം ടർബൈനിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ കണ്ടൻസറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് നേരെ ഫീഡ് വഴി വീണ്ടും അതിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് ഉണ്ടത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷറൈസ്ഡ് വാട്ടർ റിയാക്ടറും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിലിങ് വാട്ടർ റിയാക്ടർ അപ്പോൾ പ്രഷറൈസ്ഡ് വാർ വാട്ടർ റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലേറ്റ് പമ്പ് ഉണ്ടാവും വാട്ടറിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കൂളന്റിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഒരു
വാട്ടറിനെ നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ട്യൂബ് വഴി അതായത് ഒരു ബോയിലർ പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ട്യൂബ് വഴി വാട്ടറിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ വളരെ ചൂടുള്ള വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റർ ഈ സ്റ്റീം ഈ വാട്ടർ കടന്നു പോകുന്ന ട്യൂബിന്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാ ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ സ്റ്റീമായി മാറുകയും ഈ സ്റ്റീമിനെ നേരെ നമ്മൾ സ്റ്റീം ടർബൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അതുവഴി സ്റ്റീം ടർബൈൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ജനറേറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയും ഇലക്ട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ സ്റ്റീം ടർബൈനിൽ നിന്ന് വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ നേരെ കണ്ടൻസറിൽ ഈ കണ്ടൻസർ തണുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തണുപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഫീഡ് പമ്പ് വഴി വീണ്ടും അതിനെ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡറി കൂളന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സെക്കൻഡറി കൂളന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റീം ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രൈമറി കൂളന്റ് പ്രൈമറി കൂളന്റ് നേരെ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രൈമറി കൂളന്റ് നേരെ സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പിലേക്ക് വരും ഈ സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് വഴി നമ്മൾ ഇതിന് റിയാക്ടർ വഴി നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഹീറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റീം ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വഴി വീണ്ടും ഈ സൈക്കിൾ ഈ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രഷറൈസ്ഡ് വാട്ടർ റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതൊരു സിമ്പിൾ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രഷറൈസ്ഡ് വാട്ടർ റിയാക്ടർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് നോക്കുക ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ പവർ പ്ലാന്റിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ വേണം ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വേണം സ്റ്റീം ടർബൈൻ ജനറേറ്റർ കണ്ടൻസർ ദെൻ ഫീഡ് പമ്പ് വാട്ടർ ഫീഡ് പമ്പ് ദെൻ സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് വേണം അതായത് പ്രൈമറി കൂളന്റ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പമ്പ് വേണം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റിയാക്ടർ വഴി ഒരു പ്രൈമറി കൂളന്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വഴി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവിടെ നേരെ സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ടർബൈനിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു ടർബൈൻ വർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം കണ്ടിച്ച് വീണ്ടും ഫീഡ് പമ്പ് വഴി ആ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫ്യൂൽ കൺസെപ്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും വളരെ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റോഡ് മതി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളോളം നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്യൂൾ കൺസെപ്ഷൻ വളരെ ലെസ് ആണ് ലെസ് സ്പേസ് മതിയാവും അതുപോലെ എൻവോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ വളരെ കുറവാണ് കൺസിഡറിംഗ് ടു അതർ പവർ പ്ലാന്റ് അതുപോലെ തന്നെ സേവിംഗ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചേഞ്ച് അത് ചാർജ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് വളരെ ലെസ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷന്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരും അതുകൊണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ആക്ടിവിറ്റി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡിസ്പോസൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ റിക്വയർ മോർ കൂളിംഗ് വാട്ടർ വേണ്ടി വരും ദെൻ ഹാർമ്ഫുൾ എമിഷൻസ് ഉണ്ടാകാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഫ്യൂൽ കൺസെപ്ഷൻ വളരെ ലെസ് ആണ് വളരെ കുറച്ച് ഫ്യൂൽ മതി വളരെ കുറച്ച് സ്പേസ് മതി അതുപോലെ തന്നെ എൻവോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ വളരെ കുറവാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാർജസ് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദി ലെസ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡിസ്പോസൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മോർ കൂളിംഗ് വാട്ടർ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർമ്ഫുൾ എമിഷൻസ് ഉണ്ടാകാം അത് ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് കൺവെൻഷനൽ കഴിഞ്ഞു നോൺ കൺവെൻഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷനൽ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൺവെർഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായി കൺവെർഷൻ മെത്തേഡ് രണ്ട് സോളാർ തെർമൽ കൺവെർഷൻ മെത്തേഡ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സോളാർ തെർമൽ കൺവെർഷൻ മെത്തേഡിന്റെ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഈ പേര് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോളാർ
ഹീറ്റിനെ വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കഴിയും മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ആ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീയോൺ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അമോണിയും വേപ്രായി മാറും അപ്പൊ ഈ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള ഞാൻ നേരെ നമ്മൾ ഒരു ടർബൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് നമ്മൾ അമോണിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഈ അമോണിയ നേ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേപ്പറായി വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ ടർബൈൻ വരും ആ ടർബൈൻ അങ്ങനെ ഈ അമോണിയ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ടർബൈൻ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ആയിരിക്കും ആ അമോണിയ ഒരു ടർബൈൻ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടർബൈൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഈ സെക്കൻഡറി ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോളാർ പവർ പ്ലാന്റാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിൽ ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് സൺ റേസിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെ നമ്മളൊരു സോളാർ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടറാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോളാർ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ ഈ സോളാർ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഹൈഗിരി അതേ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് കൊടുക്കും സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ കണക്ട് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വഴി നമ്മളൊരു പ്ലാന്റിനെ വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അത് സെക്കൻഡറി ഫ്ലൂഡ് ആയിട്ട് ആക്കി അതാണ് അമോണിയയും ഫ്രീയോൺ എന്ന് പറയും ഈ അമോണിയും ഫ്രീയോണും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ വരെ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറും അത് വേപ്രായി മാറും ഇത് നമ്മൾ ടർബൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ടർബൈൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ജനറേറ്റർ വഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ഈ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് സെക്കൻഡറി വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് നമ്മൾ നേരെ കണ്ടൻസർ വഴി ഫീഡ് പമ്പ് വഴി വീണ്ടും അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സൈക്ലിക് സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഇതിന്റെ കമ്പോണൻസ് നോക്കുക സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിൽ നമുക്ക് നേരെ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് വേണം ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വേണം ദെൻ ഒരു പ്രൈമറി ഫ്ലൂയിഡും ഒരു സെക്കൻഡറി ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും പ്രൈമറി ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീയോൺ ആയിരിക്കും ഒരു ടർബൈൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ജനറേറ്റർ ദെൻ ആൻഡ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഒരു സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിൽ വരുന്നത് കമ്പോണൻസ് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജ് 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 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സോളാർ എന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് റിന്യൂവൽ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് സോ സോളാർ എനർജി ചീപ്പ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിന്യൂവൽ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ അവൈലബിൾ ഏത് ഏരിയയിലും അവൈലബിൾ ആണ് സോളാർ എനർജി അതുപോലെ തന്നെ ലോ പവർ ഡിവൈസസിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ സോളാർ എനർജി റിന്യൂവൽ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് ലെസ് പവർ ലെസ് പൊല്യൂഷൻ ലോ പൊല്യൂഷൻ ദൻ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അവൈലബിൾ ഇൻ എനി ഏരിയാസ് അതായത് റിമോട്ട് ഏരിയാസിലും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലോ പവർ ഡിവൈസസിനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ എനർജി നമുക്കറിയാം ഡേ ടൈമിൽ മാത്രമേ സോളാർ എനർജി കിട്ടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ സോളാർ എനർജി പവർ പ്ലാന്റുകൾ നമുക്ക് ഡേ ടൈമിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി വേറെ മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ നമ്മൾ ഈ സോളാർ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലാർജ് ഏരിയ കിലോ ഏരിയയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സോളാർ പവർ പവർ പ്ലാന്റ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ഏരിയ റെക്കോർഡ് ആണ് അതുപോലെ പവർ ഔട്ട് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചൂട് വളരെ കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ
ഹോറിസോണ്ടൽ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നേരെ ഈ വിൻഡ് പവർ പ്ലാന്റിനെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് അറുപത് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരും അപ്പൊ ഈ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൈറ്റിലേക്ക് ഈ ജനറേറ്റർ ഗിയർ ബോക്സ് ടേപ്പ് ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിനെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടവർ വേണം അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് ഫ്രെയിം വേണം ഒരു ബേസ് കോൺക്രീറ്റ് ബേസ് വേണം നേരെ ഈ ഈ ഒരുമിച്ച് ഗിയർ ബോക്സും അതുപോലെ തന്നെ ജനറേറ്ററും ടെയിൽ വെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഷാഫ്റ്റും എല്ലാം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ നേസൽ എന്ന് പറയും ഈ വിൻഡ് ടർബൈൻ്റെ വിൻഡ് റോട്ടർ ബ്ലൈഡ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടർബൈൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിലായിരിക്കും ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹബിന്റെ അതേ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ഈ വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ വിൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ വന്ന് വിൻഡ് ഇതുവഴി കയറാൻ പോകും അതായത് റോട്ടർ ബ്ലൈഡിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോട്ടർ ബ്ലൈഡ് റൊട്ടേറ്റ് ബ്ലൈഡ് സിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷാഫ്റ്റിലാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഷാഫ്റ്റ് വളരെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും കറങ്ങുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് ആർ പി എം ഇരുപത് ആർ പി എമ്മിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കറങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ആ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗിയർ ബോക്സിലാണ് ആ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഒരു നൂറ് അരട്ടി വരെ സ്പീഡിലേക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് അങ്ങ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഗിയർ ബോക്സ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ജനറേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ നേരെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വഴി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ ഒരു വിൻഡ് വിൻഡ് ടർബൈനിൽ നേരെ ഒരു വെർട്ടി ഒരു ഹൊറിസോണൽ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കാറ്റിന്റെ ദിശ അനുസരിച്ച് കാറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ടെയിൽ വെയിൻ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഇതിന് ഇതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടവറിൽ തന്നെ ഈ നേസലിൽ നിന്ന് തിരിയാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിൻഡ് പവർ പ്ലാന്റിന്റെ മെയിൻ കമ്പൻസ് ഒക്കെ ഒരു ടവർ ഉണ്ടാവും ബേസ് സപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഫ്രെയിം ദെൻ റോട്ടർ ബ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഗിയർ ബോക്സ് ജനറേറ്റർ ദെൻ ടെയിൽ വെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറയാം വിൻഡ് എനർജി അതായത് കാറ്റ് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ വിൻഡ് റോട്ടർ ബ്ലൈഡിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോട്ടർ ബ്ലൈഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതുവഴി ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ഗിയർ ബോക്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഗിയർ ബോക്സ് ഗിയർ ജനറേറ്റർ വഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ എൻഡിൽ നമ്മളൊരു ടെയിൽ വെയിൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡയറക്ഷൻ മാറുന്ന കാറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ടെയിൽ വെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് വിൻഡ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വിൻഡ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ എനർജി ആണ് ദെൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നോ പൊല്യൂഷൻ വിൻഡ് എനർജി ഇസ് ഫ്രീ ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടേക്ക് ലെസ് ടൈം ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് വിൻഡ് പവർ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ദെൻ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഹയർ ആണ് അതുപോലെ കോസ്റ്റ്ലി ഡിസൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ആർ റിക്വയർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് വിൻഡ് പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല സ്റ്റഡി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ദെൻ കോസ്റ്റ്ലി ഡിസൈൻ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളിങ് ഡിവൈസസും വേണ്ടി വരും ഇത് ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് ടൈഡൽ പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം തിരമാലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ടൈഡൽ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തിട
ടർബൈൻ്റെ ജനറേറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ടർബൈനിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ടർബൈൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് ഡയ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഹൈ ടൈഡിൽ നിന്ന് ലോ ടൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ലോ ടൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഹൈ ടൈഡ് ലോ ടൈഡിൽ നിന്ന് ഹൈ ടൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഈ ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ടർബൈൻ ആൻഡ് ജനറേറ്ററിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നേരെ ഇത് വന്ന് നേരെ റിസർവോയർ റിസർവോയർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈഡൽ ബേസിൻ എന്ന് പറയും അവിടേക്ക് കാണും അതിനെ നമ്മൾ ലോ ടൈഡ് എന്ന് പറയും ഇനി തിരിച്ച് ഇന്ന് വെള്ളം തിരമാല നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തിരമാല കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അങ്ങ് വെള്ളം റൈസ് ആവും ഇവിടെ അങ്ങ് വെള്ളം റൈസ് ആവും ഇവിടെ വെള്ളം റൈസ് ആവും ഇത് കടലിന്റെ ഭാഗം കടലിടെ വെള്ളം റൈസ് ആവുകയും തിരിച്ച് രണ്ടാമത് തിരിച്ച് വെള്ളം തിരമാല ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ആ സമയത്ത് ടർബൈൻ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും വെള്ളം തിരിച്ചിറങ്ങി പോകും അങ്ങനെ ക്യൂ ആൻഡ് ഫ്ലോയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലൂയിസ് ഗേ അതുപോലെ ടർബൈൻ ജനറേറ്റർ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടർബൈൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഹൈ ടൈഡിൽ നിന്ന് ലോ ടൈഡിലേക്കും ലോ ടൈഡിൽ നിന്ന് ഹൈ ടൈഡിലേക്ക് പോയാലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഈ ഈ ടൈഡൽ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുക ഒരു ഡാം ഉണ്ടാവും ഡാം ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്ലൂയിസ് വേ വഴി ടർബൈൻ്റെ ജനറേറ്റർ വഴി സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റ് വഴി നമ്മൾ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഹൈ ടൈഡ് സൈഡും ഉണ്ടാവും ലോ ടൈഡ് സൈഡും ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈഡൽ ബേസിൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇതുവഴി സ്ലൂയിസ് വേ വഴി വെള്ളം ശക്തിയായിട്ട് ടർബൈനിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ജനറേറ്റർ വഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിന്യൂവൽ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് സ്മോൾ ഏരിയ മതി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് ദെൻ നാച്ചുറൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ മൂവ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പവർ ജനറേഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അതാണ് അതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഇത് ലാസ്റ്റ് പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് ജിയോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഓക്കെ പറയു സാർ സർ ടൈമായി നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺവെൻഷൻ ലാൻഡ് നോൺ കൺവെൻഷൻ കൺവെൻഷനിലെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാണ്ട് അത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ആ കൺവെൻഷൻ കൺവെൻഷൻ നോൺ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പവർ പ്ലാന്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡീസൽ പവർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റുകൾ അതുപോലെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഇതൊക്കെ കൺവെൻഷൻ എനർജി പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് ഇനി നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോളാർ എനർജി അതുപോലെ വിൻഡ് എനർജി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജിയോ തെർമൽ എനർജി അതുപോലെ ടൈഡൽ എനർജി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള പവർ പ്ലാന്റ് നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആണ് ജിയോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ ജിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഭൂമി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള വളരെ നമുക്കറിയാം ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കോറില് നമുക്കറിയാം മാൻ അതിന്റെ മാൻഡിൽ ക്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വളരെ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീം ഉണ്ടാവും അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്ക അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീം ടർബൈനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജിയോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസുകളിലായിരിക്കും വളരെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ജിയോ ജിയോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ഫ്രം അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് അടി താഴെ താഴ്ചയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാറ തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീം എടുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ജിയോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന
അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ലൊക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ജിയോ തെർമൽ എനർജി നിന്ന് പോകാം അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പോയിസണസ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം അതൊരു ഒരു കാരണമാണ് പോയിസണസ് ഗ്യാസസ് കൊണ്ട് ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ജിയോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് റിമോട്ട് ഏരിയാസ് അല്ല ആയിരിക്കും സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് റിന്യൂവൽ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ഏരിയ വേണ്ട കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മെയിന്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ റിമോട്ട് ഏരിയയിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഏത് സമയത്ത് ഷട്ട് ഓഫ് ആവാം വിത്തൌട്ട് എനി റീസൺ അതുപോലെ തന്നെ പോയിസണസ് ഗ്യാസസും പൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ടാകാം ദെൻ പഴയ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക നൈം എനി ഫോർ കൺവെൻഷൻ നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി പവർ പ്ലാന്റ്സ് അതിന്റെ പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് മാർക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജിയോ തെർമൽ എനർജി എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് മാർക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടൈഡൽ പവർ പ്ലാന്റ് ആറ് മാർക്കിനാണ് അതുപോലെ ഡിസ്ക്രൈബ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് അതിന്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ദെൻ റൈറ്റ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് വിത്ത് ഡയഗ്രാം ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വിൻഡ് പവർ പ്ലാന്റ് വിത്ത് ഡയഗ്രാം സോറി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് മാത്രം ദെൻ നൈ മെനി ഫോർ കൺവെൻഷൻ എനർജി പവർ പ്ലാന്റ് ദെൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ജിയോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് വിൻഡ് പവർ പ്ലാന്റ് ദെൻ ഡിസ്ക്രൈബ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ദെൻ ഡിസ്ക്രൈ ഡിസ്ക്രൈബ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് സോളാർ കളക്ടർ അതായത് അതിന്റെ പവർ പ്ലാന്റിന് അത് എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ ഡിസ്ക്രൈബ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് ദെൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഇത് ഇതിന്റെ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമയം ആയെന്ന് തോന്നി സൈദ് സാർ ഹലോ സാർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോളൂ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോളൂ ആ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ആണ് പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഡീസൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ദെൻ നോൺ കൺവെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൈഡൽ പവർ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡ് പവർ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് ദെൻ ജിയോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് ഇത് ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പവർ പ്ലാന്റുകൾ പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് പവർ പ്ലാന്റ് ഓരോ പവർ പ്ലാന്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കമ്പോണൻസ് വരുന്നത് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണ് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ലൈൻ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഈ രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ പഠിക്കുന്നത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക ദെൻ എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റട്ടെ അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും വിജയം ആശംസിക്കുന്നു ഇത് റിവിഷന്റെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇന്ന് അഞ്ചു മണിക്കുണ്ട് അതിലും ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പ